Hi, hello, welcome. This is Gautam from GN Pigeons. In this video, we will see a good homer pigeon appearance. 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 Let's go to the video. Hi, hello, welcome. புதுவா ஒரு ஹோமர் புரா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாக்குறதுக்கு என்னதான் சப்ஜா கலர்ல இருந்தாலும் மோஸ்ட்லி ஹோமர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சப்ஜா கலர்ல இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த பாத்தீங்கன்னா செக்கர் ப்ரௌன் பார் செக்கர் இந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் இருக்கு சோ என்னதான் இந்த மாதிரி டல் கலரா இருந்தாலும் பாக்குறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்கும் அடுத்த கட்டமா பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ஒரு ஹோமர் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு ஸ்ட்ராங்கான வலிமையான புறாவா தோற்றம் அளிக்கணும் அடுத்த கட்டமா முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா அலர்ட்னஸ் ஒரு சின்னதா ஒரு சவுண்ட் கேட்டா கூட அது ரொம்பவே ஆக்டிவா அலர்ட்டா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பொதுவா வந்து பருந்து வில்லூர் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கழுகு இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அணில் கத்தும் இது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் சோ இந்த மாதிரி சின்ன சவுண்ட் இப்ப அணில் கத்துன சவுண்ட் கேட்ட உடனே அலர்ட்டா பறக்குது அப்படின்னா அது ரொம்பவே ஒரு நல்ல ஹோம்ஒர்க் புறா ரொம்பவே ஆக்டிவான அலர்ட்டான ஹோம்ஒர்க் புறா அப்படின்றத நம்ம முடிவு செஞ்சுக்கணும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா லெக் ஒரு ஹோம்ஒர்க் புறாவுடைய லெக் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவும் நீளமாவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்பவும் ஷார்ட்டாவும் இருக்கக்கூடாது அதுக்கு அடுத்த கட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓமர் பரா நிமிர்ந்து நிக்க சொல்ல கால் வந்து வளைஞ்சி கொடுக்க கூடாது அதாவது வளைஞ்சி காணப்படக்கூடாது சோ இது பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு அப்பேரன்ஸ்ல ஒரு முக்கியமான பார்ட் வந்து லெக் அடுத்த கட்டமா அதனுடைய கால்ல முடி இருக்க கூடாது முட்டிக்கு கீழே முடி வந்து இறங்க கூடாது நெக்ஸ்ட் ஓமர் புறாவுடைய கால் பாத்தீங்கன்னா பொதுவா மத்த புறாவும் கூட கம்பேர் பண்ண சொல்ல கொஞ்சம் பிராட் அதாவது கொஞ்சம் தடிமனா காணப்படும் ஒரு ஓமர் புறாவுடைய உடம்பு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஹோமர் புடா வந்து நிக்க சொல்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டில இருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வந்து ஸ்லாண்டா இருக்கணும் அதாவது தரையில இருந்து நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி ஸ்லாண்டா இருக்கணும் அடுத்த கட்டமா பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் அது எங்கன்னா குறுகி உட்காருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய பாடி ஸ்ட்ரக்சர் அப்பத்திக்கு பாத்தீங்கன்னா போட் ஷேப்ல இருக்கணும் சோ இது வந்து ஒரு ஹோமர் புடாவை ஐடென்டிஃபை பண்றதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப்ஸ் அதுக்கு அடுத்தமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹோமர் புடாவுடைய பாடி அதாவது ரொம்பவே பளபளப்பா இருக்கும் சோ அது சப்ஜா கலரா இருந்தாலும் சரி செக்கரா இருந்தாலும் சரி இல்ல எனி எனி கலரா இருந்தாலும் சரி ஒரு ஹோமர் புறாவுடைய பாடி பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஷைனிங்கா இருக்கணும் ஷைனிங்கா இருக்கிறது எதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த புறாவுடைய உடம்புல வந்து இன்ஃபெக்டியஸ் ஏஜென்ட் இல்லாம ஒரு நல்ல பியூரான பிளட் ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நாம நிர்ணயிச்சுக்கலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஹோமர் புறாவுடைய ஹெட் ஹெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா மற்ற புறாவுக்கும் ஹோமருக்கும் பெருசா எதுவும் வித்தியாசம் இல்ல இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில மைனூட்டான விஷயங்களை நம்ம கவனிக்க வேண்டியிருக்கு முதல் விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹோமர் புறாவுடைய அழகு அதாவது அதனுடைய பீக் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ஷார்ட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது மீடியமான சைஸ்ல நல்ல கனமான மூக்கா இருக்கணும் அது கட்டமா பாத்தீங்கன்னா மூக்கு மேல இருக்க சதை அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த மசில்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர்ல இருக்கணும் சாஃப்டா இருக்கணும் ரஃபா இருந்தா பீஜினுடைய ஹெல்த்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஒயிட் கலர்ல சாஃப்டா இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்த கட்டமா பாத்தீங்கன்னா கண் புறாவுடைய கண் பாத்தீங்கன்னா பீஜினுடைய அந்த புறாவுடைய அழகுக்கு மைய கோட்டுல நேரா இருக்கணும் அதாவது புறாவுடைய கருவிழி அந்த அழகுடைய நடுப்பகுதிக்கு மைய கோட்டுல நேரா இருக்கணும் கழுத்து பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கழுத்துடைய முன்பகுதியும் சைட்ல பாத்தீங்கனாலும் ஷைனிங்கா இருக்கணும் ஆனா பேக் சைடு வந்து அந்த அளவுக்கு ஷைனஸ் இருக்க கூடாது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கழுத்து வந்து ரொம்பவும் லென்தா இருக்க கூடாது ரொம்பவும் ஷார்ட்டா இருக்க கூடாது அதனுடைய உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி கழுத்து இருக்கணும் அடுத்தது கட்டமா பாத்தீங்கன்னா கழுத்துல வந்து எந்த ஒரு மடிப்பும் அதாவது முடி வந்து பிரிஞ்சு இருக்கிறதோ இல்ல ஃபில் சுருள் இருக்கிறதோ இருக்க கூடாது ஹோமர் புறாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபில்லோ சுருளோ பாத்தீங்கன்னா கழுத்துல இருக்காது நார்மலா முடி வந்து வரிசையா அடேஞ்ச் ஆயிருக்கும் ஹோமர் புறாவுடைய முதுக பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அகலமா இருக்கணும் அதே சமயத்துல தட்டையா இருக்கணும் சோ வந்து யு ஷேப்ல வராம தட்டையா இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா முதுகுக்கு மேல இருக்க இறகு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈரம் இல்லாம அதாவது ஈரம் இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து புறாவுடைய ஹெல்த்ல சம்திங் ப்ராப்ளம் அப்படின்றத அது டிஃபைன் பண்ணுது சோ ஈரம் இல்லாம காய் நல்லா காய்ந்து சாஃப்டான முடியா ஆர்டரா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கணும் டெய்ல பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா டெய்ல் வந்து உடம்புக்கு அதாவது புறாவுடைய உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி மீடியமான சைஸ்ல இருக்கணும் ரொம்பவும் லாங்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்பவும் ஷார்ட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி அதனுடைய டெய்ல் வந்து கேப் விடாம இடைவெளி இல்லாம அரேஞ்ச் ஆயிருக்கா அப்படின்றதையும் பாத்துக்கோங்க அதுக்கு அடுத்த கட்டமா பாத்தீங்க
பத்து செகண்டரி ஃபேதர்ஸும் இருக்கு அதாவது பறக்கும் இறகுகள் போலி இறகுகள்னு சொல்லுவாங்க பறக்கும் மிருகுகள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா ஹோமர் புறா வந்து பறக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது போலி இறகுகள் வந்து அந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகல அப்படின்னாலும் புறா ஒழிய வெயிட் பேலன்சிங் பாத்தீங்கன்னா போலி இறகுகள் யூஸ் ஆகுது அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா ஃபெதர்ஸ்ல இருக்க வெப்பு பாத்தீங்கன்னா கிழியாம இருக்கும் அதாவது நீங்க ஃபெதரை விரிச்சு பார்த்தாலே தெரியும் சோ அதுல சின்ன சின்னதா மயிரிழை போல முடிங்க வந்து நிறைய இருக்கும் சோ அந்த ஆஹ் முடிங்க வந்து ஒன்னோட ஒண்ணு ஒட்டி இருக்கணும் சோ அந்த ஜாயிண்ட் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது பேர் தான் சொல்லுவாங்க அந்த வெப்பு வந்து கிழியாம இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்த கட்டமா பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி ஃபெதர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பத்து இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தலைகளா நம்ம கலிக்கு என்ற பத்தும் பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி ஃபெதர்ஸ் அதாவது பத்துல இருந்து ஒன்னு வரைக்கும் என்றது பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி ஃபெதர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுல இருந்து மறுபடியும் பத்து போறது பாத்தீங்கன்னா செகண்டரி ஃபெதர்ஸ் மொத்தத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹோமர் புறாக்கு ஒரு இறக்கை அதாவது ஒரு விங்கில பாத்தீங்கன்னா இருபது இறகுகள் இருக்கும் சோ அந்த இருபது இறகுகளை பத்து வந்து பறக்கும் இறகுகள் மீதம் இருக்க பத்து பாத்தீங்கன்னா போலி இறகுகள் இந்த பத்துல பாத்தீங்கன்னா எட்டாவது இறகும் அதாவது பறக்கும் இறகுகள்ல இருக்க எட்டாவது இறகும் பத்தாவது இறகும் பாத்தீங்கன்னா சேம் லெந்த்ல இருக்கும் அண்ட் தென் ஒன்பதாவது இறகு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கால் இன்ச்சு கொஞ்சம் அதை விட நீளமா இருக்கும் பத்து ஒன்பது எட்டு ஏழு சோ இந்த நாலு இறகுகள் பாத்தீங்கன்னா கத்தி போன ஷார்ப்பான ஏஜ் கொண்டு இருக்கும் ஆனா அதனுடைய பாடி பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிராடா இருக்கும் அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்க ஆறு அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு சோ இந்த இறகுகள் பாத்தீங்கன்னா வளைவான எஜ்ஜ கொண்டு இருக்கும் அதே சமயத்துல அதனுடைய பாடி பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிராடா இருக்கும் சோ இப்ப இந்த பிரைமரி ஃபெதர்ஸ் அதாவது இந்த பிரைமரி இறகுகளும் செகண்டரி இறகுகளும் போலி இறகுகளும் பறக்கும் இறகுகளும் சேர்ற இடத்த பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன இறகுகள் இருக்கும் அது பாத்தீங்கன்னா ஹோம் ஒருடைய அந்த கேப் வந்து நிரப்புறதுக்காக அந்த இறகுகள் இருக்கும் பிரைமரி இறகுகளுக்கும் செகண்டரி இறகுகளுக்கும் ஒரு இன்ச் இல்லாட்டி ஒரு அரை இன்ச் வித்தியாசமாச்சு கண்டிப்பா இருக்கும் சோ இந்த பிரைமரி இறகுகள்ல பாத்தீங்கன்னா நான் நாலு சொன்னேன் ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து சோ இது நாலு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இடைவெளி இட்டு இருக்கும் ஏன்னா அதிகமான காத்து வர சொல்லும் அந்த இறகு வையா ஆஹ் புகுந்து போனாதான் சோ ஹோமரால ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸும் பறக்க முடியும் சோ அந்த நாலு இறகுகள் அந்த கத்தி போன கூர்மையான முனை கொண்ட நான்கு இறகுகள் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கேப் இட்டு இருக்கும் பேலன்ஸ் இருக்க இறகுகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கேப் இடாம அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் ஆஹ் அண்ட் தென் பைனலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓமர் புறாவுடைய இறகுகளா இருக்க தண்டு இறகு தண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த தண்டு பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே கிரமா பிளெக்சிபிளா இருக்கணும் வளையக்கூடிய தன்மை கொண்டதாகவும் இருக்கும் அந்த இறகுகள்ல இருக்க மேல பாத்தீங்கன்னா ஷைனிங்கா இருக்கணும் அதாவது ஷைனஸ் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு புறா ரேஸ் நடக்க சொல்ல மழையில நினைது அப்படின்னா சோ அந்த மழவழப்பு தன்மை இருந்தா மட்டும்தான் அந்த மழை தண்ணி வந்து இறகுல ஊறாம நம்ம புறா வந்து நம்ம வீட்டுக்கு சேரா ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ புறாவுடைய ஷைனஸ் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் அந்த ஷைனஸ் காரணமா இருக்குது பாத்தீங்கன்னா புறாவுடைய எண்ணெய் தன்மை சோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன பாத்தீங்கன்னா புறாவுடைய மூக்கு மேல இருக்க செதை பாத்தீங்கன்னா சாஃப்டா இருக்கணும் அப்படின்றது சோ சாஃப்டா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த சாஃப்டான மசில்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆயில் சிக்ரேஷன் இருக்கும் அந்த ஆயில் சிக்ரேஷன் இருந்தாதான் அந்த செதை வந்து சாஃப்டா இருக்கும் சோ சாஃப்டா இருந்தாதான் அந்த புறா வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கு அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் சோ இந்த சாஃப்ட்னஸ் வந்து எதனால எதுக்கு கடைசியா பயன்படுது அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அதாவது அந்த அதோட செக்ரேட் ஆகுற ஆயில் தான் பாத்தீங்கன்னா சோ இந்த இறகுகள்லாம் நீவி விடும் நம்ம அடிக்கடி பாத்துக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா விட்டாலிட்டி அதாவது பாத்தீங்கன்னா வீரியம் ஒரு புறாவுடைய வீரியம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில புறாங்களை நமக்கு நம்ம நல்லா ரொம்ப நல்லா பழகிருக்கும் ஆனா வயசாவது புறா மாதிரியா இருக்கும் அதாவது ஒரு மூன்று வயதுடைய புறா பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒரு வயதான மாதிரி தோற்றம் அளிக்கும் ஒரு ஒரு ஆறு வயதான புறா பாத்தீங்கன்னா மூன்று வயதான மாதிரி தோற்றம் அளிக்கும் சோ இந்த மாதிரி புறாங்க பாத்தீங்கன்னா அதிகமான விட்டாலிட்டி இருக்கு அதாவது வீரியம் அதிகமா இருக்கு அப்படின்றத குறிக்குது சோ அந்த புறாங்களை பாத்தீங்கன்னா சுமார் ஏழு வருஷம் வரைக்கும் அதாவது ஏழு வயது வரைக்கும் அந்த புறாங்களை நம்ம ரேஸ்ல ஈடுபடுத்தலாம் சோ ரொம்பவே நல்லபடியா அந்த புறாங்க வந்து எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் நம்ம வீடை தேடி வரும் சோ ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற ரேஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து அந்த பீஜனை வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வச்சோம்னா நம்ம வீட்டுக்கு வந்து கண்டிப்பா ரிட்டர்ன் ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் நான் அந்த ஹோமருடைய அப்பியரன்ஸை பத்தி சொன்னது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பீஜனுடைய ஐசைன பத்தின வீடியோ நான் மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோல சொல்றேன் சோ இந்த வீடியோ ரொம்ப லென்தா போறதுனால இதுல என்னால சொல்ல முடியல இந்த வீடியோ உங்களுக்கு